Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital, nos encontramos en el recorrido de los barrios y colonias, esta mañana hemos recibido denuncias de los vecinos del de barrio Las Delicias, los tubos aquí, las cloacas están desbordadas y junto a mi compañero Marvin Fuentes nos hemos desplazado, aquí nos encontramos con una vecina, ¿cuál es su nombre? Viendo la cámara. Hortensia Martínez. ¿Usted es la dueña del merendero? De Golosinas Pati. Pati, que vemos un merendero muy aseado, pero lamentablemente la calle es un desastre acá con esta cloaca. Sí, bueno, yo le hago el llamado, ¿verdad?, al SANA, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad?, para que venga aquí a, a arreglar, ¿verdad?, esas aguas negras, porque no las aguantamos. Yo como dueña de mi comedor, ¿verdad?, eh, siento que ya hasta los clientes estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque se siente ese tufo de cloacas ahí, ¿ah?, y entonces los clientes lo primero que dicen, ay no, sí. ni dicen a pasar ni cruzar la calle porque está como río, ¿verdad? Ahora, y los que, del Sana vinieron y metieron una varilla. Sí, solo vienen a meter la varita porque esto es ya de tiempo que está pasando este, este daño aquí, ¿verdad? En estas aguas negras, que vengan porque una, yo voy al día con mis impuestos y les pido que me, si me pueden ayudar, ¿verdad? En el nombre de Jesús que me ayuden, les pido, ¿verdad? Primero Dios que se ha escuchado esta denuncia. Amigos del San, aquí tenemos a otra vecina. ¿Cuál es su nombre? Eh, Jocelyn Alberto. Jocelyn, eh, usted le pide que sea más serio los del Sana, porque hacer un hoyito y meter una varilla no resuelve, no resuelve el problema. Exactamente, les hacemos el llamado, ¿verdad? Porque ya tenemos sobre un mes de estar así con estas aguas negras y creo que sería justo que el Sana se pusiera las pilas. No, no creo que no tenga la capacidad para arreglar una simple alcantarilla. Sí, tremendo. Gracias por, por eh, 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 otra eh, jovencita. ¿Cuál es su nombre? No quiere hablar, bueno, respetamos el criterio de ella, tenemos aquí, usted, ya vamos a hablar usted con el señor Sastre aquí también, usted viene a la cafetería. Sí, yo vengo a comer acá, pero ahorita en realidad es, es asco entrar ahí, porque tenemos 15 días de estar desde el desagüe de arriba, eh, el sano solo viene, o le escurga y se va, y, y de, da, da, da vergüenza porque el comedor... Y mal tufo. Y todos los vecinos, muchísimas gracias. Un buen día. Para usted vamos a terminar aquí con el señor Sastre. Aquí, el señor Sastre, usted nos puede decir que este es un desastre. No, pues lógico, hombre, díganle a que se preocupen, ya que ustedes tienen voz ahí, les escuchan, porque es el canal más escuchado, ¿verdad? Y visto. Entonces sí, es un problema grande, hombre, una tifoidea, cualquier epidemia nos puede dar ahí. Sí, cadengue, chiquingunya y malaria. Todo lo que puede hacer, porque. Todas esas cosas, esas aguas vienen ahí con enfermedades de todas las personas que están enfermas y uno recibe eso. Bueno, ya ni a la sastrería quiere venir la gente, ¿quién va a querer venir acá, Marvin? Si aquí los olores son nauseabundos. Eh, Nívida Hernández se llama, va, la de la Junta de Interventora, doña Nívida, ingeniera, venga acá. Ahí en la oficina suya es bonito, con aire acondicionado y toda la cosa, música ambiental, comiendo caviar y vino tinto, pero acá es la realidad. Y enero Franklin, oye la hola, enero Franklin, oye, venga, se deje la comodidad de su oficina y atienda, por favor, a estos vecinos. Con el reporte de Marvin Fuentes en cámaras, Tony Quintero, desde un lugar nauseabundo, aquí en el barrio de las Delicias de la capital de la República, pasamos al estudio principal de HCH, Televisión Digital.